ചുവന്ന വെളിച്ചത്തിന്റെ വേഗത നമുക്കറിയാം സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ പല നിറങ്ങളുണ്ട് വയലറ്റ് ഇൻഡിഗോ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ എറോ ഓറഞ്ച് റെഡ് എന്ന് മറ്റ് ഏഴ് നിറങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ അതിന്റെ എല്ലാം വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ തരംഗ ദൈർഘ്യം വ്യത്യാസമാണ് വയലറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ തരംഗ ദൈർഘ്യം ഇങ്ങനെയുള്ളതാണ് അടുത്തടുത്ത് കുറെ തരംഗങ്ങൾ അപ്പൊ അതിന്റെ ഒന്നിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയും അത് കുറവാണ് അപ്പം വയലറ്റ് തൊട്ടിട്ട് അങ്ങനെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വന്ന് അവസാനം റെഡ് എത്തുമ്പോ ഇങ്ങനെയാണ് ആ തരംഗ ദൈർഘ്യം ഇത്രയുണ്ട് ഒന്നിന്റെ ദീർഘം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതിനാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് നന്ന രാവിലെ എത്തിയും വൈകുന്നേരത്തെയും കാര്യമാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അത് ഏതാണ് നമ്മളുടെ അടുത്ത് എത്തുക എന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും ഒരുപോലെ സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റൂല കാരണം ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മളൊരു നീരിൽ സൂചിന്റെ അറ്റത്തൊരു ദ്വാരമുണ്ട് അതിലോട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കമ്പി കേട്ടാൻ നോക്കിയാൽ കടക്കില്ല കാരണം അതിന്റെ വേവ് ലെങ്ത് കുറവാണ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കമ്പിനെ കേട്ടണമെന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ അതിനെ കേട്ടെടുക്കുന്ന വേണം പിടിച്ച് നീർക്കണം നീർക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേവ് ലെങ്ത് എന്താക്കിയാണ് കൂട്ടിയാണ് കൂട്ടി കൂട്ടി വന്നാൽ പിന്നെ ഒരു ഇരുമാതിരി ഉള്ളതാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇടക്കൂട്ട കയറിയിട്ട് പോകാം അപ്പൊ വേവ് ലെങ്ത് കൂടുതലുള്ളതിന് പൊടികളെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇടക്കൂട്ടിയെല്ലാം പോകാം നീർക്ക് എന്നാൽ വേവ് ലെങ്ത് കുറഞ്ഞ ഇങ്ങനെയുള്ളതിന് പൊടിയെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് തട്ടിയിട്ട് തിരിച്ചിങ്ങ് വരും അതാണ് വെളിച്ചത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അപ്പൊ നേർരേഖയിൽ സഞ്ചരിക്കാം പൊടിയെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ നേർരേഖയിൽ സഞ്ചരിക്കാനുള്ള കഴിവ് റെഡിന് തന്നെയാണ് ചുവപ്പിനാണ് കാരണം അതിന്റെ വേവ് ലെങ്ത് കൂടുതലാണ് ഇത് തന്നെയാണ് ഋഗ്വേദ മണ്ഡലം അഞ്ചിൽ എൺപതിൽ മൂന്നിൽ ഋഷി സത്യസ്രവസ് പറയുന്നത് ചെങ്കിരണങ്ങളോടുകൂടിയ ഉഷസ് ഉഷസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാവിലത്തെ സൂര്യനെയാണ് ഉഷസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതങ്ങ് പോവുകയാണ് അസ്തമിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് അപ്പൊ വൈകുന്നേരത്തെ ഉഷസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വൈകുന്നേരത്തെ ഇനി ഉഷസ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ചെങ്കിരണങ്ങളോടുകൂടിയ ഉഷസ് എന്ന് പറയുമ്പം വെളുത്ത രാവിലത്തെ വെളുത്ത പ്രകാശത്തിൽ എന്തുണ്ട് ചുവന്ന വെളിച്ചവും ഉണ്ട് അപ്പൊ പല വെളിച്ചങ്ങൾ കൂടിയ പല നിറങ്ങൾ കൂടിയതാണ് വെളുപ്പ് അതിൽ ചെങ്കിരണങ്ങളോട് കൂടിയ ഉഷസ് നേരെ പോകുന്നതിന് വേണ്ടി അതിനെന്ത് വേണം അപ്പൊ ചുവപ്പിന് നേരെ പോകാന്ന് പറയാണ് നേരെ പോകുന്നതിന് വേണ്ടി മാർഗങ്ങളെ ചുവപ്പ് നിറമാക്കി എന്ന് പറയാണ് അതാ വിവർത്തനം ചെയ്തതിലുള്ള ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസമാണ് ശരിക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്ക് തന്നെ അത് വ്യക്തമാകും പക്ഷെ ഇവിടെ മാർഗങ്ങളെ ചുവപ്പ് നിറക്കാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് പോകാനുള്ള മാർഗം ചുവപ്പ് നിറമാണെങ്കിൽ അതിന് നേർക്ക് കടന്നു പോകാം അപ്പോൾ ചുവപ്പ് നിറം വെള്ള ഉഷസ്സിലുള്ള രാവിലത്തെ സൂര്യപ്രകാശത്തിലുള്ള ഉഷസ് ചുവപ്പ് നിറം നേരെ പോകുന്നതിന് വേണ്ടി മാർഗം ചുവപ്പാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നേർക്ക് പോകുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രത്യേക ആ രൂപം കൊണ്ടാണ് അതായത് ബേബി ലെങ്ത് കൂടിയതായത് കൊണ്ട് അതിനെന്ത് ചെയ്യാം സൂര്യപ്രകാശം അപ്പൊ രാവിലത്തെ സൂര്യനിന്ന് വരുന്ന വെളിച്ചത്തിന് ആ ചുവപ്പിന് നേരെ സഞ്ചരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എത്താം എന്നാൽ മറ്റുള്ള നിറങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് അന്തരീക്ഷം മുഴുവൻ പൊടിപടലം ഉണ്ട് ആ പൊടിപടലത്തിൽ തെറ്റിയിട്ട് അത് പല ഭാഗത്തേക്ക് മാറ്റപ്പെടും അപ്പൊ നമ്മൾ ആകാശത്ത് രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും നോക്കുമ്പോൾ ചുവപ്പ് നിറം കാണാൻ പറ്റും ഇതാണ് ആ വേദത്തില് വേദവാക്യത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ രണ്ടെണ്ണാണ് ഒന്ന് വെളിച്ചത്തിൽ എന്തുണ്ട് പല നിറങ്ങൾ ഉണ്ട് അതിലൊന്നാണ് ചുവപ്പ് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇതിന്റെ എല്ലാം വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചുവപ്പിന് നേർരേഖയിൽ സഞ്ചരിച്ചിട്ട് വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ചുവപ്പിന് നേർരേഖയിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റും മറ്റേനെ അപേക്ഷിച്ച് അതുകൊണ്ട് അത് സഞ്ചരിച്ചിട്ട് നമ്മളെടുത്ത് എത്തുന്നു നേർരേഖയിൽ സഞ്ചരിച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം അപ്പൊ എന്തല്ല നേർരേഖയിൽ എല്ലാം സഞ്ചരിക്കുന്ന അല്ല പഴഞ്ഞു പോവുകയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞു കൊണ്ട് വെക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും നമുക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നത് സൂര്യനെല്ലാം ചുവപ്പായിട്ടെല്ലാം കാണുന്നത്